ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೌದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶಾಂತ್ನಾಥ್ ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ನಾಥ್ ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಭಾಳ ಜನ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಜನ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆದರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋದು ಮುಂಚೆಲೆ ನಿಗದಿತ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಅದು ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ನಿನ್ನೆ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನೇನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಿಲ್ವಂಥ ಗೊಂದಲ ನಿನ್ನೆನೂ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಯಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನೇರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಟ್ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಆಸ ಆಸೆನೂ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನಾನು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೇ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುರೇಶ್ ನಿಲ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಲ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೆಸರುಗಳು ಸಮೇತ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಗಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಜನ ಭಾಳ ಬುದ್ಧವಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಏ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪುಟ್ಟರಾಜನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಕೋರು ಅವತ್ತು ಶಮಿ ಶಾಸಕರಾಯಿತು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಕವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ವರು ಈಸ್ ಎ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅವರೇನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದವರಲ್ಲ ಲೈ ಸಲ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಅವರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಗೊಂಬಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಹೆಸರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವರ್ಸಸ್ಸು ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ರೀತಿ ನೀವು ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಇದು ಅಲ್ಲಿ
ಇವರು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸುಮ್ಮನ್ ಮಾಡಿ ಮಗನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡಿ ಮಗನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿತಿಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಗನ ಆಗಲೇ ಮಗನಿಗೆ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸಿ ಎಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇದು ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕಶಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೂ ಬ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದೇನೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ನೆನ್ನೆ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಸ್ತವ ಅದು ಅವರು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ಅವರು ಅವರು ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಅವರು ನೆನ್ನೆ ಯಾವಾಗ ಯೋಗೀಶ್ವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗೋದಾದ್ರೆ ಆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೂ ಬೈತಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೂ ಬೈತಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕನೂ ಬೈತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಕಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೋಕಶಕ್ತಿ ಆದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತ್ರು ನಿಖಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತ್ರು ನೋಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಂಗಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಡಿ ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅವ್ರು ಅಂತರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ದೇವೇಗೌಡರು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಅವಾಗಿದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಇವ್ರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿರಲಿ ಬಿಡಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಿಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕ ನಾಯಕ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರನ್ನ ಬೈದರು ಯಾರು ಅವ್ರು ನೀನು ನೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ನೆನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ನನಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂಡಾಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಪದಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಿ ಅವ್ರದ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಇದು ಅವರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಟ್ಲರ್ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅವ್ರ ಮಗ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ರೇವಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರು ಇವ್ರು ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ರಾಜ್ಯಮೇ ಕೊಟ್ಟರು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಬಂದರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದವರು ಇವತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಎಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೋಗೀಶ್ವರರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಮೊದಲನೇ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಇದ್ರ ಸೂಚನೆ ಕೇಳಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೊರಟಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಡಿಶಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಯುವರ್ ಟೇಕನ್ ರೈಟ್ ಡಿಶಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಯಾರಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ
ಎಂ ಪಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನೀನು ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಇದೆಯಾ ಮಾಡ್ಕೋ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಂತ್ಕತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಅದಿರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಆಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಬುದ್ಧವಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೂ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪದ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಆಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಗೆದ್ದವರು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರು ಅಶ್ವಥ್ ಗೆದ್ದರು ಅಶ್ವಥ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಯಿಂದ ಗೆದ್ದರು ಎಗೈನ್ ಅಶ್ವಥ್ ರಿಸೈಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ತಿರ್ಗಾ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಗೆದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬಹಳ ಇದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಧ್ರುವಗಳಿವೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀವು ಸಾದಾ ತಾಲೀಕಾನ ಇರ್ಬೋದು ಡಿ ಟಿ ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಿದ್ರು ನಾನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನಾವೇ ಗೆಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವೇ ಗೆಲ್ತಿದ್ವಿ ನೀವು ಗೆಲ್ತಿದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ನಾನು ನಾವು ಗೆಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೀಂಗ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಬಟ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಮ್ದು ನಮ್ ನಾವು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಟು ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿದೆ ಸೋತಿದ್ದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಒಂದು ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಓಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗಿ ಐ ಮೀನ್ ಯೋಗೇಶ್ವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎರಡೂ ಒಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ತಂಗಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾಳೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಗೆದ್ರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಡಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಸೋಲಿಸಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೋಗೇಶ್ವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆಲುವಾಗಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಸು ನನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಸು ನೀವು ಏನು ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್